নমস্কার আমি অর্ণব আমরা মানে আমাদের প্রজন্মের মানুষ ছাড়া তাদের অনেকেই আমাদের আগের বা তার আগের প্রজন্মের মানুষদের মুখে শুনেছি দাদা আমাদের নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছেন কিছু ক্ষেত্রে এই উল্লেখিত দাদাটির সঙ্গে ভাই বা বোনের বয়সের তফাত থেকে সে বেশ কিছুটা আবার কিছু ক্ষেত্রে দাদাটিও হয়তো সামান্যই বড় অথচ এই মানুষটি জাদু বলে একাধিক ভাই বোনকে বুকে করে মানুষ করেছেন যত কাটা বুক পেতে নিজে শুয়েছেন ভাই বোনদের গায়ে আঁচ আসতে দেননি এমনকি কিছু ক্ষেত্রে একাই ভাই বোনদের বাবা এবং মায়ের জায়গাও নিয়েছেন আমাদের প্রজন্মের কাছে এই সবই গল্প কথা সবই শোনা গল্প আর এমন গল্প তো বারবার শুনতে বেশ লাগে তাই না তাই গল্পের যাতে অভাব না পড়ে রবি ঠাকুর খাতায় কলমে লিখে গিয়েছিলেন এমন এক দাদার গল্প আর তার আদরের ভাইয়ের গল্প সেই গল্পই আজ আপনাদের শোনাব শুরু হচ্ছে আমার আজকের নিবেদন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প পণ রক্ষা বংশীবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভালোবাসিত এমন করিয়া সজরাজর মাও ছেলেকে ভালোবাসিতে পারে না পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিত তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না রসিকের অল্প কিছু অসুখ বিসুখ হইলেই বংশীর দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ছড়িতে থাকিত রসিক বংশীর চেয়ে ষোলো বছরের ছোট মাঝে যে কয়টি ভাই বোন জন্মিয়াছিল সবগুলি মারা গিয়াছে কেবল এই সব শেষের দিকে রাখিয়া যখন রসিকের এক বছর বয়স তখন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক যখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল এখন রসিককে মানুষ করিবার ভার একা এই বংশীর ওপর তাতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসা এই ব্যবসা করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ প্রপ্রীতামহ অভিরাম বসা গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে কিন্তু সমুদ্র পার হইতে এক কল দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অগ্নিবান হানিল এবং তাঁতের ঘরে ক্ষুধাসুরকে বসাইয়া দিয়া বাষ্পভূতকারে মুহুরমুহু জয়শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চাহে না ঠুকঠাক ঠুকঠাক করিয়া সুতা দাঁতে লইয়া মাকু এখনো চলাচল করিতেছে কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চলা লক্ষ্মীর মনপ্পুত হইতেছে না লোহার দৈত্যটা কলে বলে কৌশলে তাহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে বংশীর একটু সুবিধা ছিল থানাগড়ের বাবুরা তাহার মুরুব্বী ছিলেন তাহাদের বৃহৎ পরিবারের সমুদয় শৌখিন কাপড় বংশী বুনিয়া দিত একলা সব পারিয়া উঠিত না সেই জন্য লোক রাখিতে হইয়াছিল যদি চ তাদের সমাজে মেয়ের দর বড় বেশি তবুও চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে যেমন তেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত রসিকের জন্যই সেটি আর খটিয়া উঠিল না পূজার সময় কলিকাতা হইতে রসিকের যে সা জামদানি হইত তাহা যাত্রার দলের রাজপুত্রকেও লচ্ছা দিতে পারিত সেই রূপ আর আর সকল বিষয়ে রসিকের যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল না তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজে সকল প্রয়োজনই খর্ব করিতে হইল তবু বংশ রক্ষা তো করিতে হইবে তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেয়েকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা জমাইতে লাগিল তিনশো টাকা পণ এবং অলঙ্কার বাবদ আরও একশো টাকা হইলেই মেয়েটিকে পাওয়া যাইবে স্থির করিয়া অল্প অল্প কিছু কিছু সে খরচ মাচাইয়া চলিল হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না বটে কিন্তু সময় যথেষ্ট ছিল কারণ মেয়েটির বয়স তখন সবে চার এখনো অন্তত চার পাঁচ বছর মেয়াদ পাওয়া যাইতেই পারে কিন্তু কোষ্ঠীতে তাহার সঞ্চয় স্থানে দৃষ্টি ছিল রসিকের সে দৃষ্টি সুভগ্রহে দৃষ্টি নহে রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোট ছেলে এবং সমবয়সীদের দলের সর্দার যে লোক সুখে মানুষ হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্য দেবতা কর্তৃক বঞ্চিত হতভাগাদের পক্ষে তাহার ভারী একটা আকর্ষণ আছে তাহার কাছে ঘেসিতে পাওয়াই যেন 
কতকটা পরিমাণে প্রার্থিত বস্তুকে পাওয়ার সামিল যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বলিয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে সে কিছু না দিলেও মানুষের লুব্ধ কল্পনাকে তৃপ্ত করে শুধু যে রসিকের সৌখীনতাই পাড়ার ছেলেদের মন মুগ্ধ করিয়াছে এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে সকল বিষয়ই রসিকের এমন একটি আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল যে তাহার যে উচ্চবংশের ছেলেরাও তাহাকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি সুকৌশলে করিতে পারে তাহার মনের ওপর যেন কোনো পূর্ব সংস্কারের মূঢ়তা চাপিয়া নাই সেই জন্য সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে রসিকের এই কারু নৈপুণ্যের জন্য তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা এমনকি তাহাদের অভিভাবকেরা পর্যন্ত উমেদারি করিত কিন্তু তাহার দোষ ছিল কি কোনো কিছুতেই সে বেশিদিন মন দিতে পারিত না একটা কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করিলেই আর সেটা তাহার ভালো লাগিত না তখন তাহাকে সে বিষয়ে সাধ্য সাধনা করিতে গেলে সে বিরক্ত হইয়া উঠিত বাবুদের বাড়িতে দেওয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতশ পাঁচিওয়ালা আসিয়াছিল তাহাদের কাছ হইতে সে পাঁচি তৈরি শিখিয়া কেবল দুটো বছর পাড়ার কালী পুজোর উৎসবকে জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছিল তৃতীয় বছরে কিছুতেই আর তুবড়ির ফোয়ারা ছুটিল না রসিক তখন চাপকান জব্বা পড়া মিডেল ঝোলানো এক নব্য যাত্রাওয়ালা দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাক্স হারমোনিয়াম লইয়া লখনৌ ঠুংরি সাধিতেছিল তার ক্ষমতার এই খামখেয়ালি লীলায় কখনো সুলভ কখনো দুর্লভ হইয়া সে লোককে আরও বেশি মুগ্ধ করিত তাহার নিজের দাদার তো কথাই নাই দাদা কেবলই ভাবিত এমন আশ্চর্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এখন কোনো মতে বাঁচিয়া থাকিলে হয় এই ভাবিয়া নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাধানাথের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত যে আমি যেন উহার আগে মরিতে পারি এমনতর ক্ষমতাশালী ভাইয়ের নিত্য নতুন শখ মিটাইতে গেলে ভাবি বধূ কেবলই দূরতর ভবিষ্যতে অন্তর্ধান করিতে থাকে অথচ বয়স চলিয়া যায় অতীতের দিকেই বংশীর বয়স যখন ত্রিশ পার হইল টাকা যখন একশত পুরিল না এবং সেই মেয়েটি অন্যত্র শ্বশুর ঘর করিতে গেল তখন বংশী মনে মনে কহিল আমার আর বড় আশা দেখি না এখন বংশরক্ষার ভার রসিককেই লইতে হইবে পাড়ায় যদি স্বয়ম্বর প্রথা চলিত থাকিত তবে রসিকের বিবাহের জন্য কাকেও ভাবিতে হইত না বিধু তারা নুনি শশী সুধা এমন কত নাম করিব সবাই রসিককে ভালোবাসিত রসিককে লইয়া মেয়েদের মধ্যে বন্ধু বিচ্ছেদের উপক্রম হইত ইহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল সৌরভী সে বড়ই শান্ত সে চুপ করিয়া বসিয়া পুতুল গড়া দেখিতে ভালোবাসিত এবং প্রয়োজন মতো রসিককে কাদা কাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত তাহার ভারী ইচ্ছা রসিক তাহাকে কিছু একটা ফরমাস করে কাজ করিতে করিতে রসিক পান চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোগাইয়া দেওয়ার জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত রসিক সহস্তের কীর্তিগুলি তাহার সামনে সাজাইয়া ধরিয়া যখন বলিত শৈরী তুই কোনটা নিবি বল তখন সে ইচ্ছা করিলে যেটা খুশি লইতে পারিত কিন্তু সংকোচে কোনোটাই লইত না রসিক নিজের পছন্দ মতো জিনিসটি তাহার হাতে তুলিয়া দিত পুতল করিবার পর্ব শেষ হইলে যখন হারমোনিয়াম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলেমেয়েরা সকলেই এই যন্ত্রটা টেবারেপি করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িত রসিক তাদের সকলকেই হুঙ্কা দিয়া খেদাইয়া দিত সৌরভই কোনো উৎপাত করিত না সে তাহার দূরে শাড়ি পরিয়া বড় বড় চোখ মিলিয়া বাম হাতের ওপর শরীরের ভর দিয়া হেলিয়া বসিয়া চুপ করিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিত রসিক ডাকিত আয় শৈরী একবার টিপিয়া দেখ সে মৃদু মৃদু হাসিত অগ্রসর হইতে চাহিত না রসিক অসম্মতি সত্ত্বেও নিজের হাতে তাহার আঙুল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাঁচাইয়া লইত সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিল সৌরভীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে ভালো জিনিস লইবার জন্য তাকে কোনোদিনই সাধিতে হইত না সে আপনি ফরমাস করিত এবং না পাইলে অস্থির করিয়া তুলিত নূতন গোছে যাহা কিছু দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিত রসে কারো আবদার বড় সইতে পারিত না তবু গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছু বেশি প্রশ্রয় পাইত বংশী মনে মনে ঠিক করিল এই সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেয়ে বড় পাঁচশো টাকার কমে রাজি হইবার আশা নাই এতদিন বংশী কখনো রসিককে তাহার তাঁত পোনায় সাহায্য করিতে অনুরোধ করে নাই খাটুনি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল রসিক নানা প্রকার বাজে কাজ লইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত ইহা তাহার দেখিতে ভালোই লাগিত রসিক ভাবিত দাদা কেমন করিয়া যে রোজি এক তাঁত বোনার কাজ লইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে আমি হইলে তো মরিয়া গেলেও পারি না তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিতান্ত এই টানাটানি করিয়া চালাইত ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বলিয়া জানিত তাহার দাদার সম্বন্ধে রসিকের মনে যথেষ্ট একটা লজ্জা ছিল শিশুকাল হইতেই সে নিজেকে তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বলিয়াই জানিত তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে আসিয়াছে এমন সময় বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জন দিয়া রসিকেরই বধু আনিবার জন্য যখন উৎসুক হইল তখন বংশীর মন আর ধৈর্য মানিতে চাহিল না প্রত্যেক মাসের বিলম্ব তার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল বাজনা বাজিতেছে আলো চালা হইয়াছে বর্ষজ্জা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষ্ণার্থের সম্মুখে মৃগ তৃষ্ণিকার মতো কেবলই জাগিয়া আছে তবু যথেষ্ট দ্রুতবেগে টাকা জমিতে চায় না যত বেশি চেষ্টা করে ততই যেন সফলতাকে আরও বেশি দূরবর্তী বলিয়া মনে হয় বিশেষত মনের ইচ্ছের সঙ্গে শরীরটা সমান বেগে চলিতে চায় না বারবার ভাঙিয়া পড়ে পরিশ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার চো করিয়াছে যখন সমস্ত গ্রাম নিষুপ্ত কেবল নিশা নিশাচরির চৌকিদারের মতো প্রহরে প্রহরে শ্রীকালের দল হাঁকতিয়া যাইতেছে তখনও মিটমিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে এমন কত রাত ঘটিয়াছে বাড়িতে তাহার এমন কি হই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে এদিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে গায়ের শীত বস্ত্রখানা ঝীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা নানা ছিত্রের খিড়কির পথ দিয়া গোপনে শীতকে টাকিয়া টাকিয়াই আনে গত দুই বছর হইতে প্রত্যেক শীতে বংশীর মনে হয় এইবারটা এরকম করিয়া চালাইয়া দি আর একটু হাতে টাকা জমুক পাঁচটে বছর যখন কাবুলিওয়ালা তাহার শীত বস্ত্রের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বছর শোধ করিব ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে সুবিধা মতো বৎসর আসিল না ইতিমধ্যে তাহার শরীর টেকে না এমন হইয়া আসিল এতদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল তাদের কাজ আমি একলা চালাইতে পারি না তুমি আমার কাজে যোগ দাও রসিক কোনো জবাব না করিয়া মুখ ব্যাকাইল শরীরের অসুখে বংশীর মেজাজ খারাপ ছিল সে রসিককে ভৎসনা করিল কহিল বাপ পিতামহের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি দিনরাত হো হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা হইবে কি কথাটা অসঙ্গত নহে এবং ইহাকে কুটুক দিয়েও বলা যায় না কিন্তু রসিকের মনে হইল এত বড় অন্যায় তাহার জীবনে সে কোনো দিন সহ্য করে নাই সেদিন বাড়িতে সে বড় কিছু একটা খাইল না ছি ভাতে করিয়া চন্দনী দহে মাছ ধরিতে বসিল শীতের মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ ভাঙা উঁচু পাড়ির ওপর শালিক নাচিতেছে পশ্চাতে রামবাগানে খুকু ডাকিতেছে এবং জলের কিনারায় শৈপালের ওপর একটা পতঙ্গ তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মিলিয়া দিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে কথা ছিল রসি কাজ গোপালকে লাঠি খেলা শেখাইবে গোপাল তাহার আশু কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কেঁচোগুলিকে লইয়া অস্থিরভাবে খাটাখাটি করিতে লাগিল রসিক তাহার গালে ঠাস করিয়া একটা চর বসাইয়া দিল কখন তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সৌরভী যখন ঘাটের পাশে ঘাসের ওপর দুই পা মিলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে এমন সময় রসিক হঠাৎ তাহাকে বলিল শৈরিক বড় ক্ষুধা পাইয়াছে কিছু খাবার আনিতে পারিস সৌরভী খুশি হইয়া 
তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আসল ভরিয়া মুড়ি মুরগি আনিয়া উপস্থিত করিল রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও খেসিল না বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বপ্নে দেখিল স্বপ্ন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরও বিকল হইয়া উঠিল তাহার নিশ্চয় মনে হইল বংশলোপের আশঙ্কায় তাহার বাপের বড় লোকেও ঘুম হইতেছে না পরদিন বংশী কিছু জোর করিয়াই রসিকে কাজে বসাইয়া দিল কেননা ইহা তো ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা নহে এ যে বংশের প্রতি কর্তব্য রসিক কাজে বসিল বটে কিন্তু তাহাতে কাজের সুবিধা হইল না তাহার হাত আর চলেই না পদে পদে সুতা ছিঁড়িয়া যায় সুতা সারিয়া তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে বংশী মনে করিল ভালো রূপে অভ্যাস নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিতেছে কিছুদিন গেলেই হাত দূরাস্থ হইয়া যাইবে কিন্তু স্বভাবপটু রসিকের হাত দূরাস্থ হইবার কোনো দরকার ছিল না বলিয়াই তাহার হাত দূরাস্থ হইতে চাহিল না বিশেষত তাহার অনুগত বর্গ তাহার সন্ধানে আসিয়া যখন দেখিত সে নিতান্ত ভালো মানুষটির মতো তাহাদের বাপ পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায় লাগিয়া গেছে তখন রসিকের মনে ভারি লজ্জা এবং এবং রাগ হইতে লাগিল দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধুর মুখ দিয়া খবর দিল যে সৌরভের সঙ্গেই রসিকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে বংশী মনে করিয়াছিল এই সুখবরটা নিশ্চয়ই রসিকের মন নরম হইবে কিন্তু সেরূপ ফল তো দেখা গেল না দাদা মনে করিয়াছেন সৌরভের সঙ্গে বিবাহ দিলেই আমার মোক্ষ লাভ হইবে সৌরভের প্রতি হঠাৎ তাহার ব্যবহারের এমন পরিবর্তন হইল যে সে বেচারা বাঁচলের প্রান্তে পান বাঁধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসী করিত না সমস্ত রকম সকম দেখিয়া কি জানি এই ছোট্ট শান্ত মেয়েটির ভারী কান্না পাইতে লাগিল হারমোনিয়াম বাজনা সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের চেয়ে তাহার যে একটু বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল সে তো খুঁচিয়াই গেল তারপর সর্বদাই রসিকের যে ফাই ফরমাস খাটিবার ভার তাহার উপর ছিল সেটাও রহিল না হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্ত ওই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল এতদিন রসিক এই গ্রামের বন বাদার রথতলা রাধানাথের মন্দির নদী খেয়াঘাট বিল দিঘি কামারপাড়া ছুতোরপাড়া হাট বাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল সব জায়গাতেই তাহার একটা একটা আড্ডা ছিল যেদিন যেখানে খুশি কখনো বা একলা কখনো বা দল বলে কিছু না কিছু লইয়া থাকিত এই গ্রাম এবং এই থানাগড়ের বাবুদের বাড়ি ছাড়া জগতের আর যে কোনো অংশ তাহার জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা সে কোনোদিনও মনে করে নাই আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না দূর দূর বহু দূরের জন্য তাহার চিত্ত ছটফট করিতে লাগিল তাহার অবসর যথেষ্ট ছিল বংশী তাহাকে খুব বেশিক্ষণ কাজ করাইত না কিন্তু ওই একটুক্ষণ কাজ করিয়াই তার সমস্ত অবসর পর্যন্ত যেন বিস্বাদ হইয়া গেল এরূপ খণ্ডিত অবসরকে কোনো ব্যবহারে লাগাইতে তাহার ভালো লাগিত না এই সময়ে থানাকরের বাবুদের এক ছেলে এক বাইসাইকেল কিনিয়া নিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল রসিক সেটাকে লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ত্ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ডানা কি চমৎকার কি স্বাধীনতা কি আনন্দ দূরত্বের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা যেন তীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্রের মতো অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায় ঝড়ের বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উন্মত্তের মতো মানুষকে পিঠে করিয়া লইয়া ছোটে রামায়ণ মহাভারতের সময় মানুষে কখনো কখনো দেবতার অস্ত্র লইয়া যেমন ব্যবহার করিতে পাইত এ যেন সেই রকম রসিকের মনে হইল এই বাইসাইকেল না হইলে তাহার জীবন বৃথা দাম এমনই কি বেশি একশো পঁচিশ টাকা মাত্র এই একশো পঁচিশ টাকা দিয়া মানুষ একটা নূতন শক্তি লাভ করিতে পারে ইয়া তো সস্তা বিষ্ণুর গরুর বাহন এবং সূর্যের অরুণ সারথিত সৃষ্টিকর্তাকে কম ভোগ ভোগায় নাই এবং ইন্দ্রের উচ্চ ইস্রবার জন্য সমুদ্র মন্থন করিতে হইয়াছিল কিন্তু এই বাইসাইকেলটি আপন পৃথিবীজয়ী গতিবেগ স্তব্ধ করিয়া কেবল একশো পঁচিশ টাকার জন্য দোকানের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে দাদার কাছে রসিক আর কিছু চাহিবে না পণ করিয়াছিল কিন্তু সে পণ আর রক্ষা হইল না তবে চাওয়াটার কিছু পরিবর্তন করিয়া দিল 
কহিল আমাকে একশো পঁচিশ টাকা ধার দিতে হইবে বংশীর কাছে রসিক কিছুদিন হইতে কোনো আবদার করে নাই ইহাতে শরীরের অসুখের ওপর আর একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে তিন রাত্রি পীড়া দিতেছিল তাই রসিক তাহার কাছে দরবার উপস্থিত করিবা মাত্রই মুহূর্তের জন্য বংশীর মন নাচিয়া উঠিল মনে হইল দুর্ভোগ্যে ছাই এমন করিয়া টানাটানি করা যায় না দিয়া ফেলি কিন্তু বংশ সে যে একেবারেই ডোবে একশো পঁচিশ টাকা দিলে আর বাকি কি থাকে ধার রসিক একশো পঁচিশ টাকা ধার শুধিবে তাও যদি সম্ভব হইত তবে তো বংশী নিশ্চিত হইয়া মরিতে পারিত বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মতো শক্ত করিয়া বলিল সে কি হয় একশো পঁচিশ টাকা আমি কোথায় পাইব রসিক বন্ধুদের কাছে বলিল এ টাকা যদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না বংশীর কানে যখন সে কথা গেল তখন সে বলিল এও তো মজা মন্দ নয় পাত্রীকে টাকা দিতে হইবে আবার পাত্রকে না দিলেও চলিবে না এমন দায় তো আমাদের সাত পুরুষের মধ্যে কখনো ঘটে নাই রসিক সুস্পষ্ট বিদ্রোহ করিয়া তাঁতের কাজ হইতে অবসর লইল জিজ্ঞাসা করিলে বলে আমার অসুখ করিয়াছে তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহার বিহারে অসুখের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না বংশী মনে মনে একটু অভিমান করিল বলিল থাক উহাকে আমি আর কখনো কোনো কাজ করিতে বলিব না বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরও বেশি কষ্ট দিতে লাগিল বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ে দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল তাঁতিদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তারা প্রায় সকলেই তাঁতে ফিরিল নিয়তঞ্চল মাকুগুলো ইঁদুর বাহনের মতো সিদ্ধিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতিদের ঘরে দিন রাত কাঁধে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল এমন এক মুহূর্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অস্থির হইয়া উঠে এই সময়ে রসিক যদি তাহাকে সাহায্য করে তবে দুই বছরের কাজ ছয় মাসে আদায় হইতে পারে কিন্তু সে আর ঘটিল না কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল রসিক প্রায় বাড়ির বাহিরেই কাটায় কিন্তু হঠাৎ একদিন যখন সন্ধ্যার সময় বংশীর হাত আর চলে না পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে কেবলই কাছের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে বৃথা সময় কাটিতেছে এমন সময় শুনিতে পাইল সেই কিছুকালের উপেক্ষিতা হারমোনিয়াম যন্ত্রে আবার লখনৌ ঠুংড়ি বাজিতেছে এমন দিন ছিল যখন কাজ করিতে করিতে রসিকের এই হারমোনিয়াম বাজনা শুনিলে করবে ও আনন্দে বংশীর মন পুলকিত হইয়া উঠিত আজ একেবারে সেই রূপ হইল না সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আঙিনার কাছে আসিয়া দেখিল একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রসিক বাজনা শোনাইতেছে ইহাতে তাহার চরতপ্ত ক্লান্ত দেহ আরও জ্বলিয়া উঠিল মুখে তাহার যাহা আসিল তাহাই বলিল রসিক উদ্ধত হইয়া জবাব করিল তোমার অন্যে যদি আমি আর ভাগ বসাই তবে আমি ইত্যাদি ইত্যাদি বংশী কহিল আর মিথ্যা বড়াই করিয়া কাজ নাই তোমার সামর্থ্য কত দূর ঢের দেখিয়াছি শুধু বাবুদের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবি করিলেই তো হয় না বলিয়া সে চলিয়া গেল আর তাতে বসিতে পারিল না ঘরে মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল রসিক যে হারমোনিয়াম বাজাইয়া চিত্ত বিনোদন করিবার জন্য সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে থানাগড়ে যে সার্কাসের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল সেই দলেরই একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে যতগুলি গদ জানে একে একে শুনাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এমন সময় সঙ্গীতের মাঝখানে নিতান্ত অন্য রকম সুর আসিয়া পৌঁছিল আজ পর্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা বাহির হয় নাই নিজের বাক্যে সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল তাহার মনে হইল যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর একজন এই নিষ্ঠুর কথাগুলি বলিয়া গেল এমনতর মর্মান্তিক ভৎসনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সঞ্চয়ে টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাণ্ডটি ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারী একটা রাগ হইল তাহাতে আর তাহার কোনো সুখ রহিল না রসিক যে তাহার কত আদরের সামগ্রী এই কথাটা কেবলই তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল 
যখন সে দাদার শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত না যখন তাহার দুরন্ত হস্ত হইতে তাদের সুতোগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল যখন তাহার দাদা হাত বাড়াইবা মাত্র সে অন্য সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবেগে তাহার বুকে আসিয়া পড়িত এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত তাহার নাক ধরিয়া দন্তহীন মুখের মধ্যে পুড়িবার চেষ্টা করিত সে সমস্তই সুস্পষ্ট মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটা বাহা করিতে লাগিল সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না রসিকের নাম ধরিয়া বার কয়েক করুণ কণ্ঠে ডাকিল সারা না পাইয়া তাহার জল লইয়াই সে উঠিল গিয়া দেখিল সেই হারমোনিয়ামটা পাশে পড়িয়া আছে অন্ধকার তাওয়ায় রসিক চুপ করিয়া একলা বসিয়া তখন বংশী কোমর হইতে সাপের মতো সরু লম্বা একটা থলি খুলিয়া ফেলিল রোধ্যপ্রায় কণ্ঠে কহিল এই নে ভাই আমার এ টাকা সমস্ত তরি জন্য তোর বউ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম কিন্তু তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না ভাই আমার গোপাল আমার আমার সে শক্তি নাই তুই চাকার গাড়ি কিনিস তোর যা ইচ্ছে করিস রসিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোসরে কহিল চাকার গাড়ি কিনিতে হয় বউ আনিতে হয় আমার নিজের টাকায় করিব তোমার টাকা আমি ছুঁইব না বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল উভয়ের মধ্যে হার এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না কোনো কথা বলাই অসম্ভব হইয়া উঠিল রসিকের ভক্ত শ্রেষ্ঠ গোপাল আজকাল অভিমান করিয়া দূরে দূরে থাকে রসিকের সামনে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে যায় আগের মতো তাহাকে ডাকা ডাকি করে না আর সৌরভিত তো কথাই নাই রসিক তার সঙ্গে তাহার আরি একেবারে জন্মের মতো আরি অথচ সে যে এত বড় একটা ভয়ঙ্কর আরি করিয়াছে সেটা রসিককে স্পষ্ট করিয়া জানাইবার সুযোগ না পাইয়া আপনার মনে ঘরের কোনে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই তাহার দুই চোখ ফরিয়া উঠিতে লাগিল এমন সময় একদিন রসিক মধ্যাহ্নে গোপালদের বাড়ি গিয়া তাহাকে ডাক দিল আদর করিয়া তাহার কান মুলিয়া দিল তাহাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল কিন্তু বেশিক্ষণ সেটি রাখিতে পারিল না দুইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল রসিক কহিল গোপাল আমার হারমোনিয়ামটা নিবি হারমোনিয়াম এত বড় দান কলি সংসারে এও কি কখনো সম্ভব কিন্তু যে জিনিসটা তাহার ভালো লাগে বাধা না পাইলে সেটি অসংকোচে গ্রহণ করিবার শক্তি গোপালের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল অতএব হারমোনিয়ামটি সে অবিলম্বে অধিকার করিয়া লইল বলিয়া রাখিল ফিরিয়া চাইলে কিন্তু আর পাইবে না গোপালকে যখন রসিক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চয় জানিয়াছিল সে ডাক অন্তত আরও একজনের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে কিন্তু বাহিরে আজ তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না তখন রসিক গোপালকে বলিল শৈরী কোথায় আছে একবার ডাকিয়া আনত গোপাল ফিরিয়া আসিয়া কহিল শৈরী বলিল তাহাকে এখন বড়ি শুকাইতে দিতে হইবে তা সময় নাই রসিক মনে মনে হাসিয়া কহিল ছল তো দেখি কোথায় সে বড়ি শুকাইতেছে রসিক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল কোথাও বড়ি নামগন্ধ নাই সৌরভী তাদের পায়ের শব্দ পাইয়া আর কোথাও লুকাইবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কণ্ঠে শিয়া দাঁড়াইল রসিক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল রাগ করেছে শৈরী সে আঁকিয়া বাঁকিয়া রসিকের চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিল একদা রসিক আপন খেয়ালে নানা রঙে সুতো মেলাইয়া নানা চিত্র বিচিত্র করিয়া একটি কাঁথা সেলাই করিতেছিল মেয়েরা যে কাঁথা সেলাই করিত তার কতগুলো বাঁধা নকশা ছিল কিন্তু রসিকের সমস্তই নিজের মনের রচনা যখন এই সেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তখন সৌরভী আশ্চর্য হইয়া এক মনে তাহা দেখিত সে মনে করিত জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য কাঁথা আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই প্রায় যখন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় রসিকের বিরক্তি বোধ হইল সে আর শেষ করিল না ইয়াতে সৌরভী মনে ভারী পীড়া বোধ করিয়াছিল এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সে রসিককে কতবার যে কত সানুনয় অনুরোধ করিয়াছে তাহার কোনো ঠিক নাই 
আর ঘন্টা দুই তিন বসিলেই শেষ হইয়া যায় কিন্তু রসিকে যাহাতে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে কে পারে হঠাৎ এতদিন পরে রসিক কাল রাত্রি জাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে রসিক বলিল শৈরে সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছি একবার দেখবি না অনেক কষ্টে সৌরভীর মুখ ফিরাইতে সে আঁচল দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া ফেলিল তখন যে তাহার দুই কপল পাহিয়া জল পড়িতেছিল সে জল সে দেখাইবে কেমন করিয়া সৌরভীর সঙ্গে তাহার পূর্বে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকে যথেষ্ট সময় লাগিল অবশেষে উভয় পক্ষে সন্ধি যখন এত দূর অগ্রসর হইল যে সৌরভী রসিককে পান আনিয়া দিল তখন রসিক সেই কাঁথার আবরণ খুলিয়া সেটি আঙিনার উপর মিলিয়া দিল সৌরভীর হৃদয়টি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল অবশেষে রসিক যখন বলিল শৈরি এ গাঁথা তোর জন্যই তৈরি করিয়াছি এটি আমি তোকেই দিলাম তখন এত বড় অভাবনীয় দান কোনো মতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না পৃথিবীতে সৌরভী কোনো দুর্লভ জিনিস দাবি করিতে শেখে নাই গোপাল তাহাকে খুব ধমক দিল মানুষের মনুষ্যত্বের সূক্ষতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না সে মনে করিল লোভনীয় জিনিস লইতে লজ্জা একটা নিরবিচ্ছিন্ন কপটতা মাত্র গোপাল ব্যর্থ কালপায় নিবারণের জন্য নিজেই কাঁথাটি ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল বিচ্ছেদ মিটমাট হইয়া গেল এখন হইতে আবার পূর্বতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধুত্বের ইতিহাসের দৈনিক অনুপ্রীতি চলিতে থাকিবে দুই বালক বালিকার মন এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল সেদিন পাড়ায় তাহার দলের সকল ছেলেমেয়ের সঙ্গেই রসিক আগেকার মতোই ভাব করিয়া লইল কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না যে প্রৌঢ়া বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রাঁধিত সে আসিয়া সকালে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল আজ কি রান্না হইবে বংশী তখন বিছানায় শুইয়া সে বলিল আমার শরীর ভালো নাই আমি কিছু খাইব না রসিককে ডাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিও স্ত্রীলোকটি বলিল রসিক তাহাকে বলিয়াছে সে আজ বাড়িতে খাইবে না অন্যত্র বোধ করি তার নিমন্ত্রণ আছে শুনিয়া বংশী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টা মাথা পর্যন্ত মুড়িতিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল রসিক যেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাড়িয়া সার্কাসের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল সেদিন এমনি করিয়াই কাটিল শীতের রাত্রি আকাশে আধখানি চাঁদ উঠিয়াছে সেদিন হাট ছিল হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে কেবল যাহাদের দূর পাড়ায় বাড়ি এখনো তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে এখানি বোঝাই শূন্য গরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র্যাপার মুড়ি দিয়া নিদ্রামগ্ন গরু দুটি আপন মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খর চালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে হিম ভাড়াক্রান্ত হইয়া স্তরে স্তরে পাঁচসারের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে রসিক যখন প্রান্তরের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল যখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগুলির নীলিমাও আর দেখা যায় না তখন রসিকের মনটা কেমন যেন করিয়া উঠিল তখনও ফিরিয়া আসিবার পথ কঠিন ছিল না কিন্তু তখনও তাহার হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই উপার্জন করি না অথচ দাদার অন্ন খাই যেমন করিয়া হোক এ লাঞ্ছনা মুছিয়া নিজের টাকায় কেনা বাইসাইকেলে না চড়িয়া আজন্মকাল এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসিয়া চলিবে না রইল এখানকার চন্দনীদহের ঘাট এখানকার সুরসাগর দিঘি এখানকার ফাল্গুন মাসে সর্ষে ক্ষেতের গন্ধ চৈত্র মাসে আম বাগানের মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি রইল এখানকার বন্ধুত্ব এখানকার আমো দুধস এখন সম্মুখে অপরিচিত পৃথিবী অনাত্মীয় সংসার এবং ললাটে অতৃষ্টের লিখন রসিক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অসুবিধা দেখিয়াছিল তাহার মনে হইত আর সকল কাজেই ইহার চেয়ে ভালো সে মনে করিয়াছিল একবার তাহার সংকীর্ণ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার আর কোনো ভাবনা নাই তাই সে ভারী আনন্দে পথে বাহির হইয়াছিল মাঝখানে যে কোনো বাধা কোনো কষ্ট কোনো দীর্ঘ কাল ব্যয় আছে তাহা তাহার মনেও হইল না বাহিরে দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতি দূরে যেমন মনে হয় আধ ঘন্টার পথ পার হইলেই বুঝি তাহার শিখরে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায় তেমনই 
তাহার গ্রামের বেষ্টন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইচ্ছার দুর্লভ সার্থকতাকে রসিকের তেমনি সহজগম্য এবং অত্যন্ত নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হইল কোথায় যাইতেছে রসিক কাহাকেও কোনো খবর দিল না একদিন স্বয়ং সে খবর বহন করিয়া আসিবে এই তাহার পণ রহিল কাজ করিতে গিয়া দেখিল বেগারের কাজে আদর পাওয়া যায় এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে কিন্তু যেখানে করজের কাজ সেখানে দয়া মায়া নাই বেগারের কাজে নিজের ইচ্ছা নামক পদার্থটা খুব করিয়া দৌড় করানো যায় সেই ইচ্ছার জোরেই সে কাজে এমন অভাবনীয় নৈপুণ্য জাগিয়া উঠিয়া মনকে এত উৎসাহিত করিয়া তোলে কিন্তু বেতনের কাজে এই ইচ্ছা একটা বাধা এই কাজের তরণীতে অনিশ্চিত ইচ্ছার হাওয়া লাগাইবার জন্য পালের কোনো বন্দোবস্ত নাই দিন রাত কেবল মজুরের মতো তাঁর টানা এবং লগি ঠেলা যখন দর্শকের মতো দেখিয়াছিল তখন রসিক মনে করিয়াছিল স্যার কাছে ভারী মজা কিন্তু যখন ভিতরে প্রবেশ করিল মজা তখন সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে যাহা আমাদের জিনিস যখন তাহা আমোদ দেয় না যখন তাহার প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছুতেই বন্ধ হইতে চায় না তখন তাহার মতো অরুচিকর আর কিছুই হইতে পারে না এই সার্কাসের দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রসিকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একান্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল সে প্রায় বাড়ির স্বপ্ন দেখে রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া অন্ধকারে প্রথমটা রসিক মনে করে সে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে মুহূর্তকাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে দাদা কাছে নাই বাড়িতে থাকিতে এক একদিন শীতের রাত্রে ঘুমের ঘরে সে অনুভব করিত দাদা তাহার শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্রবস্তের ওপরে নিচের কাপড়খানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে এখানে পৌষের রাত্রে যখন ঘুমের ঘরে তাহার শীত শীত করে তখন দাদা তাহার গায়ে ঢাকা দিতে আসিবে মনে করিয়া সে যেন অপেক্ষা করিতে থাকে দেরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয় এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে দাদা কাছে নাই এবং সেই সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আজ রাত্রে শূন্য সজ্জার প্রান্তে তাহার দাদার মনেও শান্তি নাই তখন এই সেই অর্থ রাত্রে সে মনে করে কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব কিন্তু ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিয়া আবার সে শক্ত প্রতিজ্ঞা করে মনে মনে আপনাকে বারবার জবাইতে থাকে যে আমি পনের টাকা ভর্তি করিয়া বাই সাইকেল চড়িয়া বাড়ি ফিরিব তবেই আমি পুরুষ মানুষ তবেই আমার নাম রসিক একদিন সকালে কর্তা তাহাকে তাঁতি বলিয়া বিশ্রে করিয়া গালি দিল সেদিন রসিক তাহার সামান্য কয়েকখানি কাপড় ঘটি ও থালাবাটি নিজে যে কিছু ঋণ ছিল তাহার পরিবর্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল সমস্ত দিন কিছুই খাওয়া হয় নাই সন্ধ্যার সময় যখন নদীর ধারে দেখিল গরুগুলি আরামে চড়িয়া খাইতেছে তখন এক প্রকার ঈর্ষা সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল পৃথিবী যথার্থ এই পশু পক্ষীদের মা নিজের হাতে তাহাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দেন আর মানুষ বুঝি তার কোনো সতীনের ছেলে তাই চারিদিকে এত বড় মার থুতু করিতেছে কোথাও রসিকের জন্য একমুষ্ঠি অন্ন নাই নদীর কিনারায় গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া খুব খানিকটা জল খাইল এই নদীটির ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই কোনো ভাবনা নাই কোনো চেষ্টা নাই ঘর নাই তবু ঘরের অভাব নাই সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি আসিতেছে তবু সে নিরুদ্বেগে নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে এই কথাটি ভাবিতে ভাবিতে রসিক এক দৃষ্টে জলে স্রোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল দুর্বহ মানব জন্মটাকে এমন বন্ধনহীন নিশ্চিত জলধারার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শান্তি এমন সময় একজন তরুণ যুবক মাথা হইতে একটা বস্তা নামাইয়া তাহার পাশে বসিয়া কোচার প্রান্ত হইতে চিরা খুলিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছু নতুন রকমের ঠেকিল পাই জুতা নাই ধুতের উপর একটা জামা মাথায় পাগড়ি পড়া দেখিবা মাত্র স্পষ্ট মনে হয় ভদ্রলোকের ছেলে কিন্তু মুটে মজুরের মতো কেন যে সে এমন করিয়া বস্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারিল না থুইজনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং 
রসিক ভিজা চিরার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজে ছাত্র ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের জন্য দোকান খুলিয়াছে তাহারই জন্য দেশি কাপড় সংগ্রহ করিতে সেই গ্রামের হাটে আসিয়াছে নাম সুবোধ জাতিতে ব্রাহ্মণ তার কোনো সংকোচ নাই বাধা নাই সমস্ত দিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলায় ছিঁড়া ভিজাইয়া খাইতেছে দেখিয়া নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভারী একটা লজ্জা বোধ হইল শুধু তাই নয় তাহার মনে হইল যেন মুক্তি পাইলাম এমন করিয়া খালি পায়ে মজুরের মতো যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলব্ধি করিয়া জীবনযাত্রার ক্ষেত্র এক মুহূর্তে তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল সে ভাবিতে লাগিল আজ তো আমার উপবাস করিবার কোনো দরকার ছিল না আমি ইচ্ছা করিলেই আজ মোট বহিতে পারিতাম সুবোধ যখন মোট মাথায় করিয়া লইয়া চলিয়া গেল রসিক বাধা দিয়া কহিল মোট আমি বহিব সুবোধ তাহাতে নারাজ হইলে রসিক কহিল আমি তাঁতি ছেলে আমি আপনার মোট বহিব আমাকে কলকাতায় লইয়া যান আমি তাঁতি আগে হইলে রসিক এ কথাটা কখনোই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না এখন তাহার পাথা কাটিয়া গিয়াছে সুবোধ লাফাইয়া উঠিল বলিল তুমি তাঁতি আমি তো তাঁতি খুঁজিতেই বাহির হইয়াছি আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে যে কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে রাজি হয় না রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল এতদিন পরে বাসা খরচা বাদে সে সামান্য কিছু জমাইতে পারিল কিন্তু বাই সাইকেল চক্রের লক্ষ্যভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে আর বধুর বরমাল্যের তো কথাই নাই ইতিমধ্যে তাঁতে স্কুলটা গোড়ায় যেমন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ নিপিয়া যাইবার উপক্রম হইল কমিটির বাবুরা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকে নদী চমৎকার হয় কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই কণ্ডগোল মাথে তারা নানা দিক দেশ হইতে নানা প্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপরূপ জঞ্জাল বুনিয়া তুলিলেন যে সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে খুন আবর্জনা কুণ্ডে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না রসিকের আর সহ্য হয় না করে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে চোখের সামনে সে কেবলই আপনার গ্রামে নানা ছবি দেখিতেছে অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটিও উচ্ছল হইয়া তাহার মনের সামনে দেখা যাইতেছে পুরোহিতে রাত পাগলা ছেলেটা তাহাদের প্রতিবেশীর কপিল বর্ণের বাছুরটা নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা তাল গাছকে শিকত দিয়ে আঁটিয়া জড়াইয়া একটা অসত্য গাছ দুই কুস্তিকির পালোয়ানের মতো প্যাঁচ কষিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহারি তলায় একটা অনেক দিনের পরিত্যক্ত ভিটা তাহাদের বিলের তিন দিকে আমন ধান এক পাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছ ধরা জাল মাথিবার জন্য পাশের খোটা পোতা তাহারি ওপরে একটি মাছরাঙা চুপ করিয়া বসিয়া কৈবর্ত পাড়া হইতে সন্ধ্যার পরে মাঠ পার হইয়া কীর্তনের শব্দ আসিতেছে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা প্রকারের মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছায়াময় পথে স্তব্ধ হাওয়া ফরিয়া রহিয়াছে আর তারই সঙ্গে মিলিয়া তাহার সেই ভক্তবন্ধুর দল সেই চঞ্চল গোপাল সেই আঁচলের খুঁটে পান বাঁধা বড় স্নিগ্ধ চোখমেলা সৌরভি এই সমস্ত স্মৃতি ছবিতে গন্ধে সপ্তে স্নেহে প্রীতিতে বেদনায় তাহার মনকে প্রতিদিন গভীরতর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল গ্রামে থাকিতে রসিকের যে নানা প্রকার কারু নৈপুণ্যের প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই এখানকার দোকান বাজারের কলে তৈরি জিনিস হাতের চেষ্টাকে লজ্জা দিয়া নিরস্ত করে তাঁতের স্কুলে কাজ কাছের বিড়ম্বনা মাত্র তাহাতে মন ভরে না থিয়েটারের দীপশিখা তাহার চিত্তকে পতঙ্কের মতো মরণের পথে টানিয়াছিল কেবল টাকা জমাইবার নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচাইয়াছে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুদ্ধ এই জন্যই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মুহূর্তে তাহাকে এমন করিয়া পীড়া দিতেছে তাঁতের স্কুলে সে প্রথমটা ভারী ভরসা পাইয়াছিল কিন্তু আজ যখন শিয়াশা টেকে না যখন তাহার দুই মাসের বেতনে সে আদায় করিতে পারিল না তখন সে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না এমন হইল সমস্ত লজ্জা স্বীকার করিয়া মাথা হেঁট করিয়া এই এক বৎসর প্রবাসপাশের বৃহৎ ব্যর্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয় যাইবার জন্য 
তাহার মনের মধ্যে কেবলই কেবলই তাকে দাসিতে লাগিল যখন মনটা অত্যন্ত যাই যাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খুব ধুম করিয়া একটি বিবাহ হইল সন্ধ্যাবেলায় বাজনা বাজাইয়া বর আসিল সেদিন রাত্রে রসিক স্বপ্নে দেখিল তাহার মাথায় টোপর গায়ে লাল ছেলে কিন্তু সে গ্রামের বাঁশপনে দাঁড়ালে দাঁড়াইয়া আছে পাড়ার ছেলেমেয়েরা তোর বর আসিয়াছে বলিয়া সৌরভীকে খেপাইতেছে সৌরভী বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে রসিক তাহাদিককে শাসন করিতে ছুটি আসিতে চায় কিন্তু কেমন করিয়াই কেবল বাঁশের কঞ্চিতে তার কাপড় চড়াইয়া যায় ডালে তাহার টোপর আটকাইয়া যায় কোনো মতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না জাগিয়া উঠিয়া রসিকের মনের মধ্যে ভারী লজ্জা বোধ হইতে লাগিল বধূ তাহার জন্য ঠিক করা আছে অথচ সে বধূকে ঘরে আনিবার যোগ্যতা তাহার নাই এইটাই তাহার কাপুরুষতার সবচেয়ে চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে হইল না এত বড় দিনতা স্বীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া কোনো মতেই হইতে পারে না অনাবৃষ্টি যখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যায় মেঘে রাত দেখা নাই যদি বা মেঘ দেখা দেয় বৃষ্টি পড়ে না যদি বা বৃষ্টি পড়ে তা হাতে মাটি ভেজে না কিন্তু বৃষ্টি যখন নামে তখন দিগন্তের এক কোণে যেমনি মেঘ দেখা দেয় অমনি দেখিতে দেখিতে আকাশ সাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতে থাকে রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেই রকমটাই ঘটিল জানকি নন্দী মস্ত ধনী লোক সে একদিন কার কাছ হইতে কি একটা খবর পাইল তাঁতের স্কুলের সামনে তাহার জুড়ি আসিয়া থামিল তাঁতের স্কুলের মাস্টারের সঙ্গে তাহার দুই চারিটি কথা হইল এবং তাহার পর তিনি রসিক আপনার মেষের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দীবাবুদের মস্ত তেতলা বাড়ির এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল নন্দীবাবুদের বিলাতের সঙ্গে কমিশন এজেন্সির মস্ত কারবার সেই কারবারে কেন যে জানকীবাবু অযাচিতভাবে রসিককে একটা নিতান্ত সামান্য কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রসিক বুঝিতেই পারিল না সেরকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবার দরকারই হয় না এবং যদি বা লোক জোটে তার তো এত আদর নহে বাজারে নিজের মূল্য কত এতদিনে রসিক তাহা বুঝিয়া লইয়াছে অতএব জানকীবাবু যখন তাহাকে ঘরে রাখিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন তখন রসিক তাহার এত আদরের মূল কারণ সদুর আকাশের গ্রহ নক্ষত্র ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া পাইল না কিন্তু তাহার শুভগ্রহটি অত্যন্ত দূরে ছিল না তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা আবশ্যক একদিন জানকীবাবুর অবস্থা এমন ছিল না তিনি যখন কষ্ট করিয়া কলেজে পড়িতেন তখন তাহার সতীর্থ হরমোহন বসু ছিল তাহার পরম বন্ধু হরমোহন ব্রাহ্ম সমাজের লোক এই কমিশন এজেন্সি হরমোহনদেরই পৈতৃক বাণিজ্য তাহাদের একজন মুরুব্বী ইংরেজ সদাগর তাহার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন তিনি তাহাকে এই কাজে জুড়িয়া দিয়াছিলেন হরমোহন তাহার নিঃস্ব বন্ধু জানকীকে এই কাজে টানিয়া লইয়াছিলেন সেই দরিদ্র অবস্থার নূতন যৌবনে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাকে বড় বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন ইহাতে তাহাদের তন্তুবায় সমাজে যখন তাহার ভগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়স্থ হরমোহন নিজে তাহাকে এই সংকট হইতে উদ্ধার করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন তাহার পরে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে তাহার ভগিনীও মারা গেছে ব্যবসাটিও প্রায় সম্পূর্ণ জানকীর হাতেই আসিয়াছে ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাহার তেতলা বাড়ি হইল চিরকালে নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি সুয়রানির মতো তাহার বক্ষের পার্শ্বে টিকটিক করিতে লাগিল এই রূপে তাহার তহবিল যত স্ফীত হইয়া উঠিল অল্প বয়সে রকিঞ্চন অবস্থার সমস্ত উৎসাহ ততই তাহার কাছে নিতান্ত ছেলে মানুষই বলিয়া বোধ হইতে লাগিল কোনো মতে পারিবারিক পূর্ব ইতিহাসের এই অধ্যায়টিকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাহার রোগ চাপিয়া উঠিল নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাহার জেদ 
টাকার লোভ দেখাইয়া দু একটি পাত্রকে রাজি করিয়াছিলেন কিন্তু যখনই তাহাদের আত্মীয়রা খবর পাইল তখনই তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল শিক্ষিত সৎপাত্র না হইলেও তাহার চলে কন্যা চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজ দেবতার প্রসাদ লাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন এমন সময় তিনি তাঁতের স্কুলের মাস্টারের খবর পাইলেন সে থানাগড়ের বসাক বংশের ছেলে তাহার পূর্বপুরুষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে এখন তাহাদের অবস্থাহীন কিন্তু কুলে তাহারা তাহাদের চেয়ে বড় দূর হইতে দেখিয়া ক্রেনের ছেলেটিকে পছন্দ হইল স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ছেলেটির পড়াশোনা কী রকম জানকীবাবু বলিলেন সে বালাই নাই আজকাল যাহার পড়াশোনা বেশি তা আগে হিঁদু আনিতে আঁটিয়া ওঠা শক্ত গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন টাকা করি জানকীবাবু বলিলেন যথেষ্টই অভাব আছে আমার পক্ষে সেইটাই লাভ গৃহিণী কহিলেন আত্মীয় স্বজনদের তো ডাকিতে হইবে জানকীবাবু কহিলেন পূর্বে অনেকবার সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তাহাতে আত্মীয় স্বজনেরা দ্রুত বেগে ছুটি আসিয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই এবারে স্থির করিয়াছি আগে বিবাহ দিব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিষ্টালা পরে সময় মতো করা যাইবে রসিক যখন দিনে রাত্রে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছে এবং হঠাৎ অভাবনীয় রূপে অতি সত্তর টাকা জমাইবার কি উপায় হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোনো কুল কিনারা পাইতেছে না এমন সময় আহার ঔষধ দুই তাহার মুখের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল হ্যাঁ করিতে সে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করিতে চাহিল না জানকীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও রসিক কহিল না তার কোনো দরকার নাই সমস্ত কাজ নিঃশেষ সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে অগরমণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কীরকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো ত্রুটি থাকিবে না শুভ লগ্নে বিবাহ হইয়া গেল অন্যান্য সকল প্রকার দান সামগ্রীর আগে রসিক একটা বাইসাইকেল দাবি করিল তখন মাঘের শেষ সর্ষে এবং তিসির ফুলে ক্ষেত ভরিয়া আছে আখের গুড় জাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহারি গন্ধে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে ঘরে ঘরে গোলা ভরা ধান এবং কলাই গোয়ালের প্রাঙ্গণে ঘরের গাদা স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে ওপারে নদীর চরে বাথানে রাখালেরা গরু মহিষের দল লইয়া কুটির মাথিয়া পাস করিতেছে খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে নদীর জল কমিয়া গিয়া লোকেরা কাপড় কুটাইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে রসিক কলার পরানো শার্টের ওপর মাল কুচা মারিয়া ঢাকায় ধুতি পড়িয়াছে শার্টের ওপর বোতাম খোলা কালো বনাতের কোট পায়ে রঙিন ফুল মোজা ও চকচকে কালো চামড়ার শৌখিন বিলাতি জুতা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা বাহিয়া দ্রুত বেগে সে পাইসাইকেল চালাইয়া আসিল গ্রামের কাঁচা রাস্তায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল না সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না তাহার ইচ্ছা লোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঙ্গে দেখা করিবে বাড়ির কাছাকাছি যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেদের চোখ সে এড়াইতে পারিল না তাহারা এক মুহূর্তেই তাহাকে চিনিতে পারিল সৌরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল ছেলেরা সেই দিকেই ছুটিয়া চেঁচাইতে লাগিল সৌরী দিদির বর এসেছে সৌরী দিদির বর কোপাল বাড়িতেই ছিল সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্বেই বাইসাইকেল রসিকদের বাড়ির সামনে আসিয়া থামিল তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে ঘর অন্ধকার বাহিরে তালা লাগানো জনহীন পরিত্যক্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কান্না উঠিতেছে কেহ নাই এক নিমেষেই রসিকের বুকের ভেতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত সমস্তই যেন অস্পষ্ট হইয়া উঠিল তার পা কাঁপিতে লাগিল বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল তাহার কলা শুকাইয়া গেল কাহাকেও ডাক দিতে তাহার সাহস হইল না দূরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছিল তাহা যেন কোনো একটি গত জীবনের পরপ্রান্ত হইতে সুগভীর একটা বিদায়ের বার্তা বহিয়া 
তাহার কানের কাছে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল সামনে যাহা কিছু দেখিতেছে এই মাটির প্রাচীর এই চালাঘর এই রুদ্ধ কপাট এই জিগরা গাছের বেড়া এই হেলিয়া পড়া খেজুর গাছ সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবি মাত্র কিছুই যেন আর সত্য নহে গোপাল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল রসিক পাংশু মুখে গোপালের মুখের দিকে চাহিল গোপাল কিছু না বলিয়া চোখ নিচু করিল রসিক বলিয়া উঠিল বুঝেছি দাদা আর নাই অমনি সেইখানেই দরজার কাছে সে বসিয়া পড়িল গোপাল তাহার পাশে বসিয়া কহিল ভাই রসিক দাদা চলো আমাদের বাড়ি চলো রসিক তাহার দুই হাত ছড়াইয়া দিয়া সেই দরজার উপর উপর হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল দাদা 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 যে দাদা তাহার পায়ের শব্দটি পাইলে আপনি ছুটি আসিত কোথাও তাহার কোনো সারা পাওয়া গেল না গোপালের বাপ আসিয়া অনেক করিয়া কহিয়া রসিককে বাড়িতে লইয়া আসিল রসিক সেখানে প্রবেশ করিয়া মুহূর্তকালের জন্য দেখিতে পাইল সৌরভী সেই তাহার চিত্রিত কাঁথায় মোড়া কি একটা জিনিস অতি যত্নে রোয়াকে দেয়ালে ঠেসান দিয়া রাখিতেছে প্রাঙ্গণে লোক সমাগমের শব্দ পাইবা মাত্র সে ছুটিয়া ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল রসিক কাছে আসিয়াই বুঝিতে পারিল এই কাঁথায় মোড়া পদার্থটি একটা নতুন বাইসাইকেল তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না একটা বুক ফাটা কান্না পক্ষ ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠের কাছে পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং চোখের জলের সমস্ত রাস্তা যেন ঠাসিয়া পন্থ করিয়া ধরিল রসিক চলিয়া গেলে বংশী তিন রাত অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসাইকেল কিনিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার এক মুহূর্ত আর কোনো চিন্তা ছিল না ক্লান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণ পণে ছুটিয়া গম্যস্থানে পৌঁছিয়া পড়িয়া মরিয়া যায় তেমনি যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসাইকেলটি ভিপি ডাকে পাইল সেই দিনই তাহার হাত আর চলিল না তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া সে বলিল আর একটি বছর অপেক্ষা করিও রসিকের জন্য এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়ে গেলাম আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিও দাদার কাছে যাহা চাহিয়াছিল তখন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই কিন্তু তাই বলিয়া সে যেন মনে মনে রাগ না রাখে দাদার টাকা গ্রহণ করিবে না একদিন এই শপথ করিয়া রসিক চলিয়া গিয়াছিল বেধাতা তাহার সেই কঠোর শপথ শুনিয়াছিলেন আজ যখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল দাদার উপহার তাহার জন্য এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া আছে কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার তার একেবারে রুদ্ধ তাহার দাদা যে তাতে আপনার জীবনটি বুনিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে রসিকের ভারী ইচ্ছা করিল সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে কিন্তু হায় কলিকাতা শহরে টাকার হাড়ি কাঠে চিরকালের মতো সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে ব্যাস আমাদের আজকের গল্প এইখানেই শেষ আমরা অনেক সময় একটা কথা বলি মানি কথা রাখার চেয়ে দামি কিছু নেই তবে জানেন তো কিছু কিছু কথা থাকে যা রাখতে গিয়ে আরও অনেক দামি জিনিস হারিয়ে যায় এমন কথা রাখার চেয়ে নিজের অহংবোধের সঙ্গে সেই কথাকেও বাণিজ্য চলে ভাসিয়ে দেওয়াই ভালো কথার চেয়ে যে মানুষ অনেক বেশি দামি বংশী তার কথার দাম আর প্রিয় মানুষ দুটিকেই বাঁচিয়ে রাখল শেষে থাকলো না খালি সে নিচে আর রসিক সে আর তার কথাটুকুই শুধু থাকল আর কিছু থাকলো না তার কেউ থাকলো না যাক অনেক গল্প পড়া হলো করা হলো এবার আমায় বিদায় দিন খুব শিগগিরই আবার দেখা হবে অন্য এক গল্পের জগতে ততদিন খুব ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন শুভরাত্রি